tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, on me présente avec la carte de la patience à l'envers qui est là, la carte des pensées moroses et la carte qui nous encourage à se mettre à l'honneur, à se reconnaître, à se respecter. C'est ainsi, dans les précédents tirages, je rencontre souvent des énergies de dépression, de déprime, de découragement. Bien ici aujourd'hui, c'est encore présent avec cette carte. On le voit là, la personne euh, est sur le bord du précipice, ça ne va pas bien. Elle a des soucis, peut-être que ça ne paraît pas. La carte de la patience à l'envers exprime ici un problème au niveau des échanges avec l'autre, un problème au niveau de nos communications, l'énergie ne circule pas bien. Peut-être même qu'il n'y a pas de communication avec l'autre ou qu'elle qu était interrompue. De ce côté, on a une personne qui euh, souhaite vivre un changement significatif dans sa vie. C'est la carte du nouveau commencement. Mais étant donné que ma carte est à l'envers, peut-être bien qu'elle se sent un peu insécure. C'est un changement important ici. J'ai la carte des rêves qui est là. J'ai l'impression, quand je regarde les cartes, qu'elle veut euh, vivre quelque chose dans la réalité. Comme si elle voulait réaliser un rêve dans le concret. Bien, ce que je perçois ici, malgré sa peur de faire un premier pas, elle envoie une invitation. C'est la carte, je l'aime cette carte-là, c'est la carte de la lettre agréable, je la trouve belle, qui nous dit que on reçoit une bonne nouvelle, on reçoit une invitation, ou on envoie l'invitation. Quand je regarde ces trois cartes, j'ai l'impression que cette personne J'ai l'impression qu'elle en voit. C'est un choix ici, parce qu'on le voit ici qu'elle veut euh, changer quelque chose dans sa vie. Cette carte nous dit qu'elle ne peut plus avancer dans une certaine direction. C'est comme si elle avait atteint une limite. Elle a besoin de changement pour la stimuler dans sa vie, même si elle ne sait pas où est-ce que ça va l'amener. Elle a besoin de nouveautés de mettre un peu d'inconnu à sa vie, de sortir de sa routine. Et on voit que dans sa routine, cette personne est probablement très rêveuse. Bien là, j'ai l'impression qu'elle a envie de réaliser son rêve. D'essayer. Et exactement, c'est exactement ça. Je dis essayer. Et avec la carte euh, du gambler qui est là, bien oui, on parle de tenter sa chance. Tenter sa chance au jeu. Les jeux de l'amour. <rire> la, carte, la, carte du... la carte de la sagesse comme ça à l'envers nous dit que nous dit qu'on fait un changement, un changement d'orientation. Donc oui, j'ai l'impression que ce n'est pas dans nos habitudes de tenter notre chance. Mais là, j'ai bien l'impression qu'on le fait. Parce qu'on nous dit ici peut-être qu'on était plus aligné vraiment avec soi. Là. Et euh, cette carte nous dit euh, qu'il est peut-être temps de modifier quelque chose, de se réorienter pour euh, se réaligner avec ce qui, fait, ce qui nous fait sens, ce qui nous stimule, ce qui nous fait vibrer. Bien là, ça nous demande d'oser. D'oser agir en ce sens d'oser tenter sa chance, faire le premier pas. Oui, c'est insécurisant. 
oui, ça peut faire peur. Parce qu'on est face à l'inconnu. On sort de notre routine. On sort de notre zone de confort qui est rendue inconfortable. C'est rendu une zone d'inconfort. La carte maintenant de l'ombre est celle du bon monsieur qui est là. Nous parle ici, euh, cette carte de l'ombre nous dit qu'il est temps de faire face à ce qu'on évite depuis longtemps. C'est comme si cette carte nous disait qu'il était temps de sortir du déni, de, de prendre conscience de ce qui nous fait peur et euh, d'agir, de faire face à notre ombre, de faire face à nos peurs. Je ne dis pas que c'est facile. La carte du bon monsieur me présente. Ça peut être facile aussi. Ça dépend pour qui. Hein? Il y en a qui s'amusent à ça, à, à, à rencontrer leurs peurs, à les faire face. Il y en a qui ça les stimule à se dépasser. C'est comme si la peur était un indicateur euh, un indicateur, j'ai la boussole qui me vient à l'esprit, c'est comme si la peur lui indiquait la direction. C'est spécial, mais c'est comme si la peur lui indiquait qu'il y a peut-être quelque chose à aller explorer par là, si on en a peur. La carte du bon monsieur, ici, oui, me parle d'un être qui est, qui est là quand on a besoin de lui. C'est une personne de bon conseil. C'est l'énergie euh, paternelle qui est présente. On pourrait même parler, peut-être que cette personne que je rencontre ici est peut-être même un, un grand-papa. Je le présente au masculin, étant donné que la carte est au masculin. Vous l'adaptez... Euh, selon votre réalité. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne serait rendue à faire face à sa peur. C'est une carte, la carte de l'ombre et la carte de la lune aussi dans le tarot traditionnel. Hein? Euh, on rencontre les émotions ici, on rencontre nos rêves, notre imagination, notre sensibilité. J'ai pigé quelques autres cartes. Est-ce qu'on a peur de ressentir? Hmm, C'est presque impossible, ça. Est-ce qu'on a peur de nos émotions? Peut-être qu'on les maîtrise depuis un bon moment. J'ai pigé quelques autres cartes ici pour aller avec la carte de l'ombre. J'ai pigé celle de la personne fausse. Là, ici, ce que j'en comprends, et j'ai pigé aussi celle euh, de cet homme, avec euh, son oiseau exotique. Ici, la carte de la fausse personne, j'ai l'impression en fait que la personne qu'on me présente aujourd'hui se ment à elle-même. C'est la carte qui représente le mensonge, le faux soi. Donc, euh, mais en apparence, mon Dieu, ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas que cette personne se ment à elle-même. C'est une personne qui a de la classe ici. Euh, j'ai vraiment l'impression ici d'avoir un double message. J'ai l'impression, ah, ce qui me vient à l'esprit, apparence trompeuse. Et là, la, la, la carte de la dépression, les pensées sombres, est là. Donc, j'ai l'impression qu'on me présente aujourd'hui une personne euh, qui ne va pas bien à l'intérieur d'elle, qui est déprimée. Mais qui ne le démontre pas. Ça ne paraît pas de l'extérieur. Mais elle le sait à l'intérieur d'elle qu'il y a quelque chose qui cloche. 
est laissée à l'intérieur d'elle et qu'elle ne va pas bien. Quand je calcule les cartes, on a la carte de la destinée en arrière-plan qui invite cette personne à créer une nouvelle occasion ou à saisir une occasion. Parce que la carte de la destinée, c'est la roue de fortune, la roue tourne dans un sens positif, dans le sens de la croissance. Elle nous parle d'événements heureux, de synchronicité, d'occasion à saisir. C'est une carte de mouvement, de changement heureux. J'ai pigé aussi une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Très belle carte que j'aime beaucoup. La carte du présent. Est-ce qu'on est bien ici? La carte du ici et maintenant. La carte qui nous invite à vivre dans l'instant présent. Je vous lis le message associé à la carte du présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent, c'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. et hey, ça va bien, c'est une carte ici de destinée, de changement. La carte de la destinée est une carte de changement, de mouvement. Donc là, on nous dit avec la carte du présent d'accueillir le changement. Sachez que vous êtes, ça me stimule, sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà, je vous souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier 2020. Au plaisir!